Hola amigos del canal, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Esteban y como siempre desde este canal, desde esta plataforma, te traemos noticias interesantes, artículos que han captado mi atención y lo quiero compartir con todos ustedes. Bueno, ya saben que a nivel mundial se está hablando de, esta, de este virus que trae de, de cabeza prácticamente a todo el mundo. Hay mucha preocupación, pero hay algo con respecto a esto que realmente está causando podemos decir una repercusión mundial, ya que la solución para vencer este virus podría estar en el escudo del Perú. Sí, lo escuchaste bien. Así que vamos a ir rápidamente a este artículo y a leer un poco qué está pasando con esto, por qué el escudo de Perú es tan relevante en esta investigación y qué es lo que se encontró allí para que muchos digan ahora, wow, ahí puede estar la clave para salvar al mundo de lo que está haciendo una pandemia. Un equipo de investigadores de la Universidad de Qingdao, China, y del Hospital Municipal de esa misma ciudad publicaron datos de un estudio clínico que sugiere que el medicamento cloroquina, cuyo componente principal es la planta de la quina, que se ve en el escudo del Perú, tiene una eficacia aparente y una seguridad aceptable contra la neumonía asociada al COVID-19. El mencionado estudio ha sido publicado en la revista Bioscience Trends. Así, los especialistas han recomendado incluir este fármaco en las guías de tratamientos para el coronavirus de Wuhan. No obstante, hay que precisar que aún restan varios controles fundamentales para validar el uso de la cloroquina como tratamiento útil contra la eventual pandemia. A ello hay que sumarle que el consumo del medicamento sin supervisión médica puede ser peligroso, eso que pasa con todos los medicamentos por supuesto que hay en la farmacia, ¿no? Bueno, esta es la noticia del momento, es una noticia trend que todo el mundo está hablando, pero yo he querido ahondar un poco más en esta planta, esta planta que aparece en el escudo del Perú. Y una vez que lea este artículo, que lo escuches y que meditemos junto en él, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que venimos diciendo en este canal, que la humanidad tiene que volver a recuperar esas costumbres originarias de cada país, ¿no? que cada país o cada región tenía cosas increíbles que se han ido perdiendo con la globalización y también por la ansia de dinero se han ido perdiendo muchos recursos naturales que el creador nos ha regalado para que podamos vivir en armonía en este planeta tierra. Sí señores, porque la noticia que a mí me entristeció es que el quina, este árbol, que hoy es noticia, está casi extinto este árbol medicinal. También se dice en este artículo que muy pocos patriotas lo conocen, o sea, patriotas peruanos hablamos, y que también este árbol de quina inspiró al gin tonic. Vale, pues nada, vamos entonces a este artículo de la BBC británica y atentos a los datos que te vamos a nombrar a continuación, los cuales yo he quedado totalmente sorprendido. Se cuenta que un originario de la región del Perú, Pedro de Leiva, avanzó a tropezones y cayó moribundo sobre la orilla de un estanque en medio de los Andes peruanos. La leyenda dice que lo devoraba la malaria. Empapado en sudor se acercó al agua, apartó las hojas y ramas que habían caído en el remanso y tomó algunos sorbos amargos, y entonces la fiebre se dio. Al enfermo lo había salvado la mezcla milagrosa de agua con las cortezas de aquel árbol insólito que crecía rodeando el estanque. Esta historia del siglo XVII, recopilada por el tradicionalista peruano Ricardo Palma, intenta explicar las propiedades antipalúdicas del árbol de la quina, acaso uno de los descubrimientos médicos más importantes de la historia y lamentablemente uno de los más ignorados. El compuesto activo que se extrae de la planta, llamado quinina, a día de hoy es más fácil de encontrar en un bar que en una farmacia. ¿Cómo pasó este árbol de salvar millones de vidas a ser un ingrediente de coctelería? Bueno, atentos a estos datos. La quina es originaria de los países andinos, desde Venezuela hasta Bolivia, pero casi ha desaparecido de la región. Pocos la han visto en estado natural, y aunque figura en el escudo nacional de Perú, muchos patriotas les costaría reconocerla. El ingeniero forestal Alejandro Gómez dice, el árbol del escudo ni siquiera está bien dibujado. 
En julio, las calles peruanas se embanderan para celebrar la fiesta nacional y con ello se revela lo poco que se sabe del símbolo que representa la diversidad botánica de ese país. Este ingeniero forestal dice, hay quienes creen que es un manzano, un eucalipto o incluso un arbusto de coca. Gómez trabaja en el Instituto de Innovación Agraria de Perú, tratando de recuperar la quina. El árbol oficial del Perú sufre de una popularidad ingrata y anónima. La confusión más común es llamarla quinoa y suponer que se trata de ese nutritivo pseudo cereal que en los últimos años multiplicó su fama y su precio. Pero mientras la quinoa es una hierba, la quina es un árbol andino de hojas anchas que puede superar los 15 metros de altura y está emparentada con el café, lo que la hace valiosa es su corteza, rica en quinina. Este alcaloide es el que le dio fama al árbol y también su condena. Volvemos al relato y a la leyenda que te estaba contando. Cuando Pedro de Leiva se recuperó, juntó agua y raíces de quina en un cántaro y lo llevó a su pueblo. La popularidad del brebaje milagroso se extendió rápidamente. La quinina corta el ciclo de vida del parásito de la malaria y le impide infectar otros glóbulos rojos, que es donde se alimenta y reproduce. Dice Dionisia Gamboa, que trabaja en enfermedades tropicales de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Desde su descubrimiento y durante tres siglos, el alcaloide fue el medicamento más efectivo para combatir la enfermedad. Y no hablamos de cualquier pandemia. Investigaciones publicadas en la revista Nature y National Geographic sostienen que la malaria o paludismo pudo haber matado a más de la mitad de todos los seres humanos que han existido. Escuchen esto, este árbol ya combatió una de las pandemias que pudo haber diezmado a la población mundial. Increíble. De acuerdo con la tradición, fueron los jesuitas quienes difundieron el uso de la quinina luego de curar a doña Francisca Enríquez, condesa de Chinchón y esposa del virrey de Perú. Los ecos de esta historia inspiraron el nombre científico que el árbol lleva hasta hoy, Chinchona officinalis. A lo largo de los siguientes siglos casi no hubo equipaje de explorador conquistador o soldado que no llevara quinina hasta que llegó la segunda guerra mundial durante generaciones hordas de comerciantes recorrieron los bosques andinos en busca de quina la mayoría fueron taladas y a otras les arrancaron la corteza de pie como despellejadas en vida para venderlas en europa según las anotaciones del naturalista alemán alexander von humboldt en 1805 se cortaron 25.000 árboles solo en la provincia ecuatoriana de Loja. La quina curó una fiebre y provocó otra que resultó mortal para ella. Es un árbol en extinción y ni siquiera existe un inventario de los que quedan, advierte el ingeniero de línea Alejandro Gómez, quien coordina el proyecto de reforestación en uno de los últimos reductos de la especie en Perú. De más de 20 variedades de quina que existían, en el país solo se tiene certeza de que quedan ejemplares de unas cuatro. La gran amenaza para su ecosistema sigue siendo la tala ilegal y la quema de bosques para expandir las fronteras agrícolas, señala Verónica Calmes, especialista en bosques andinos de la organización suiza El Betas. En la actualidad, las grandes plantaciones de quina no están en América Latina, sino en Asia. Durante el siglo XIX, para salvar sus colonias, que hervían de malaria, los ingleses introdujeron el árbol en la India y los holandeses en Indonesia. El nuevo comercio floreció hasta la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, cuando cortaron el suministro de quinina a las tropas aliadas expuestas al paludismo en el Pacífico. La emergencia obligó a desarrollar medicamentos artificiales alternativos. Actualmente los tratamientos contra la enfermedad de Perú, el país que tiene a la quina en la bandera, usan quinina asiática, o compuestos hechos en un laboratorio. Wow, qué dato estremecedor. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del de tema de la coctelería y de la quinina. Hielo, una parte de gin, dos partes de agua tónica y una lámina de piel de limón. Es la receta clásica de un gin tonic. Aunque los bares de Londres discutirán eternamente la fórmula perfecta, el cóctel, sin embargo, no nació sobre una pulida barra de madera sino durante las campañas de conquista inglesas en medio de las ciénagas de la India. Para ocultar el amargor de la quinina, los soldados la mezclaron con agua de soda, lo que da como resultado el agua tónica. Echarle gin era 
un siguiente paso lógico. Este destilado formaba parte de sus raciones. Por aquellos años, otra enfermedad, esta vez una epidemia de cólera, brotó en la zona de Angostura, en Venezuela. Para combatirla se popularizó una pócima que combinaba una decena de plantas locales, entre ellas un extracto de quina. Esta medicina fue bautizada como amargo de angostura y hace muchos años dejó las recetas médicas para formar parte de las gastronómicas. Hoy corona el pisco sur en las barras de Perú. Son las empresas indonesias que siembran quina las que actualmente abastecen por igual a la industria farmacéutica como a la de bebidas. Si la leyenda fuera cierta, los peruanos que levantan un pisco sur para celebrar su día nacional podrían sentir en el sabor lejano vestigios de la medicina que salvó a Pedro de Leiva hace 400 años. Lamentablemente también es el sabor de una pérdida. Aunque el cóctel sea dulce, puede traducirse en un trago amargo. Bueno, interesantísimo artículo de El árbol de Quina, el cual nos deja una profunda reflexión sobre que había 20 especies de árbol de Quina en el Perú. Y hoy solo quedan cuatro. Y ahora que se vuelve tendencia este árbol, que podamos reflexionar ¿no? sobre que está produciendo muchas veces la tala ilegal y, y cómo se están perdiendo muchos recursos que son originarios y que los ancestros, los que vivían en estas tierras tan bendecidas como es América Latina, la usaban como, como medicina, ¿no? que podamos regresar a aprender mucho de ellos. Ellos nos han dejado unas enseñanzas tremendas que muchas veces las vamos ignorando a medida que, que avanza el tiempo y las investigaciones nos demuestran ¿no? que, que por algo todo lo que ha sido sembrado, plantado, todos los recursos que tiene la Tierra han sido puestos por algo en el planeta, ¿no? por un creador. Interesante, es muy interesante lo del de árbol de quina y, y me gustaría investigar un poco más. Vamos a ver si buscamos algún documental para reaccionar a él también. Así que muy interesante. Bueno, señores, muchas gracias por ser parte de este canal. Muchas gracias por enviarme comentarios tan positivos. También gracias por las críticas. Gracias por todo. Les mando un abrazo enorme. Les deseo un bonito día. Y por supuesto, ánimo, fuerza. Hasta el próximo video. Chao, chao.